Tiles, isa sa pinaka-importanteng material sa bahay. Choose the wrong tile at pwede ka pagtawanan na ng mga kazumba mong inimbita mo para magmerienda sa bahay nyo. Or worse, madulas ka at binibideo ka pala ng kapatid mo, bam, you are now a viral TikTok sensation. So either way, knowing the correct tiles could save your life. Alright my dude, so madaming klase ng tiles pero ang i-discuss ko ay yung pinaka-common na ginagamit sa bahay. So the most common tile type ay ang ceramic tile and ito din usually yung pinaka-murang type. Ang disadvantage nga lang ng ceramic tiles ay porous siya. Ibig sabihin, mahilig siya sa number 4. <laughs> and actually what porous means ay marami siyang pores or butas na pwedeng pasukan ng tubig so very very susceptible sa water itong ceramic tiles. And because of that, hindi ko nire-recommend na gumamit kayo ng ceramic tiles para sa outdoors or sa areas na laging basa tulad ng kitchens or bathrooms. So for those applications, meron tayo yung porcelain tiles. So ang porcelain tiles, technically ceramic pa rin ito in the sense na gumagamit siya ng clay as a main material. Pero yung clay na ginamit dito ay mas dense na clay compared dun sa ating ceramic tiles. And ang porcelain tiles ay typically niluluto sa mas matataas na temperatures, making it less porous and mas durable compared to its ceramic counterparts. So, what that means is mas impervious ito sa water damage and stains. Um, impervious meaning hindi siya bastos. Impervi hindi. Hindi siya tinatablan. Nang tukso. <laughs> ang kulit eh. <laughs> Impervious. One of the downsides ng porcelain, if iko compare natin to ceramic, is about 60% more expensive ang porcelain. So, for example, itong ceramic tile natin is 10 pesos, so 16 pesos itong porcelain. So, based on my personal experience, sulit na yung price difference na ito. If you think about the lifespan and durability ng porcelain tiles. At mas madami pang pwedeng applications ito. So, pwede siya outdoors, pwede siya sa CR. Pwede siya sa kitchen, pwede siya mag-apply ng trabaho, pag kinulang <laughs> Anyway, my dudes, one thing to keep in mind bago kayo maglalagay ng tiles sa sahig ng kitchen or ng CR nyo ay ang COF ng tiles or what we call the coefficient of friction. Basically, pinasosyal lang ito na term to describe kung gaano kadulas ang isang material. So to put it simply, my dudes, pag mababa yung coefficient of friction or COF ng isang bagay, it means na less force yung required ka to move an object or to slide an object on top of that surface. So, for example, itong ating shiny na porcelain tile, mababa yung COF niya or coefficient of friction. Ibig sabihin, mas madali nating maitutulak itong ating remote. As compared to our ceramic tile, dahil nga rough siya, mas mataas yung COF niya or coefficient of friction. Ibig sabihin, more force yung required ko para itulak ito. So, kung nadulas kayo tapos maraming nakakita, sabihin nyo lang na mababa kasi yung coefficient of friction ng tiles nyo. So, di ka lang napahiya, makakapang pasikat. <laughs> Basically, na-meet nyo na yung mga requirements para maging isang influencer. Ouch, tinamaan ako doon. Sarili kong joke. Anyway, balik tayo sa topic, my dude. So, the factor that mostly affects yung COF ng tiles ay kung glazed ba ito or unglazed. So, parang yung donut. So, pag sinabi natin glazed, may parang coating yung tuktok ng ating tiles. Sometimes made of glass or glaze, as the ancient Romanicans call it. <laughs> there is no such thing as Romanicans. Jokes aside, my dudes, yung glazing makes the tile more durable and more stain resistant. Yun nga lang, mas dumudulas siya. So pagdating naman natin sa unglazed tiles ay less shiny ito compared sa glazed tiles. Kaya bagay na bagay ito sa mga rustic look and suitable siya para sa outdoor applications at sa floor ng CR kasi less slippery yung mga unglazed tiles pagbasa. So both porcelain and ceramic tiles have glazed and unglazed variants. Although ang disadvantage ng unglazed ceramic tiles I won. Mahirap makahanap nito. Actually, wala nga akong unglazed ceramic tile sample. So, I apologize for that, my dudes. So, aside from unglazed ceramic tiles being uncommon, ay hindi rin siya ganun ka-durable at madali ma-stainan yung mga unglazed na ceramic tiles kasi less water resistant siya compared dito sa glaze. So, typically, yung unglazed tile ay parang ganito lang siya. Raw na ceramic tile. Walang pinatong na kahit ano. So, if you wanna go for unglazed tiles, my dudes, I suggest going for the unglazed 
porcelain tiles or what some people call as full body porcelain or homogeneous tiles from the Greek word homo meaning same. Kasi pag tinignan natin sa side nitong homogeneous tiles ay iisang material na lang siya. True and true. So yung homogeneous na porcelain tiles also subjected sa higher and mas matagal na firing temperature making it strong and water resistant as well. Now, isa sa pinaka-common na tinatanong sa akin ay paano ba malaman kung ceramic or porcelain yung tiles na nabili ko? So, first indicator ay ang presyo. Pero Lian, baka pwede lang nila mahalan yung ceramic. Di ko na alam kung alin. What to do, pose? Not to worry, my dudes. Another indicator ay yung color ng ceramic tiles sa likod niya. So, usually, kulay paso siya or this orangey-brown clay color sa ilalim. Although, meron ding mga ceramic tiles na kulay tan or kulay white siya. Pero yung pinaka-common na color nila ay usually ganito. Also, pag titignan natin maigi yung ilalim ng ating ceramic tile and i-compare natin sa ating porcelain tile ay makita natin mas rough yung ilalim niya. Dahil yung mga materials na ginamit sa porcelain tiles ay typically mas pino. Also, kadalasan pag kinompare niyo yung porcelain and ceramic tiles na may parehong sukat ay mas mabibigat yung porcelain tiles kasi mas dense ito at dahil dyan, mas mahirap din putulin yung mga porcelain tiles. Although, I cannot tell the difference because I'm very strong. I go to the gym about three times a year. Ah, nangawit yung kamay ko. That's probably the porcelain one. Mas nauna nangawit yung... Oh, nangawit na rin. Hindi ko na mataas yung arms ko, my dudes. Uh. So those are some of the things I look at. Pero yung best way pa rin is to check with the manufacturer kung anong specification ng mga tiles na binibili nyo. Kasi minsan, kahit porcelain yung tiles natin, hindi siya specified for outdoor use or hindi pala siya pwede sa walls. So, research muna bago bili. Tulad ng bago ka bibili ng cellphone. Ang dami mong pinanood na unboxing video na sinare mo pa sa nanay mo yung mga unboxing videos. Tapos marami kang tinignan na reviews online kung ano ba yung snappy dragon na power processor. You know, mas maganda yung camera nito pang selfie kasi gumagwapo ka. That sort of stuff. So, research is the key. Anyway, marami pang ibang tile types out in the wild, my dudes, tulad nitong glass tiles na ito, which is usually maliliit siya na mosaic tiles. Moving on from there, we have natural stone tiles tulad ng marble, granite, travertine, limestone, slate. I could go on and on. So natural stone tiles, my dudes, are usually mas mahal and mas mahirap i-install. Sometimes it requires special tile adhesives and fasteners. Although, yung mga natural stone tiles, yan yung mga pinakasosyal na itsura. Very premium and very, very high-end look. So aside from those, meron din tayong cement tiles. So one example ay yung sikat na machuca tiles. Ayan, meron tayong picture dito. Basically, anything na pwede mo gawing square na flat could be called tiles. That is why meron din tayong mga metal tiles, wood tiles, terrazzo tiles. But you know, yung mga materials na ganito I rarely use sa mga bahay. That is why so save na lang natin yon for another video. Now, let's talk about another facet of tiles which is ang sizes nito. So usually yung sizes up to your discretion kung gaano kalaki yung bibili nyo. Pero personally, kadalasan yung mga tile sizes na ginagamit ko usually ay 60 by 60 minsan 30 by 60 rin because it makes areas look bigger and mas low maintenance yung mga ganito kalalaking tiles. Although one downside lang ng mga large format tiles ay mas mahal ito and typically mas mahirap din sila install. While on the other hand, the smaller the tiles, the more tile grout ang kailangan nyo gamitin and mas mahirap linisin yung tile grout and mas mabilis pa yung kakapitan ng dumi. So, that's the quick answer to your questions na gaano ba kalaki. Anyway, my dudes, always remember, hindi tayo pangit. Mababa lang yung coefficient of attractiveness natin. And with that, I guess I will see you sa susunod nating kabanata, ang mga bata. Applying peace!